তো হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে আমি চলে এসেছি একটা ট্রিক্স নিয়ে সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট নিটের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে এবং এইচএসের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কি হয় আমরা কোনো মান কিন্তু আবার মনে রাখতে পারি না কোনো কিছুর মান কি করে বের করতে হয় সেটাও কিন্তু অনেক সময় মনে রাখতে আমাদের প্রবলেম হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি চলে এসেছি একটা টপিক নিয়ে সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া মানে জড়তা হামক মানে অনেক ধরনের অবজেক্ট রয়েছে মানে সার্কুলার রিং হতে পারে সেটা বা সার্কুলার ডিস হতে পারে বা কোনো লম্বা দণ্ড হতে পারে বা অনেক ধরনের অনেক কিছু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মান আমরা কি করে মনে রাখব সেটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবার দেখো আমি একটা যে টিক্সটা বের করো যে সেটা খুব মন দিয়ে শোনো ভিডিওর থেকে একদম কনসেনট্রেশান এদিক ওদিক করবে না হেডফোনটা কানে দাও আর প্লিজ শুনতে থাকো একদম শেষ পর্যন্ত কোনো রকম কিছু স্কিপ করবে না কারণ যদি স্কিপ করে যাও একবার তাহলে পরে কিন্তু যেগুলো বলছি সেগুলোর সঙ্গে জিনিস জিনিসটা মেলাতে না পারো তাহলে কিন্তু প্রচণ্ড গন্ডগোল হবে তো পুরোপুরি চট করে শুনে নাও ভিডিওটা দেখে নাও তাহলে পরে কিন্তু সম্পূর্ণ জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে সামনে আর তোমরা কোনো দিন কিন্তু মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মান কোনো দিন বলতে কোনো দিন কিন্তু ভুলবে না এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ঠিক আছে কোনো দিন ভুলবে না তো প্লিজ মন দিয়ে শোনো তো প্রথমে আমি বের করছি সার্কুলার আর রিংয়ের ক্ষেত্রে বা বৃত্তাকার আর রিংয়ের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এবার দেখো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ডিপেন্ড করে কিসের ওপরে যে কোন অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে বা কোন অক্ষের সাপেক্ষে আমরা অবজেক্টার বা বস্তুটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করছি তো এখানে হচ্ছে সেটা যে এটা একটা রিং তো রিংয়ের একদম সেন্টার দিয়ে রিংয়ের সঙ্গে লম্বভাবে একটা দাগ চলে গেছে বা অ্যাক্সিস চলে গেছে তো এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে এই রিংটা কীভাবে ঘুরছে এইভাবে ঘুরছে তো আমাদের বের করতে লাগবে যে এই অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কত মানে এই রিংটাকে আমি যদি দেখি ওপর দিক থেকে তাহলে দেখতে কেমন হবে ঠিক দেখতে ঠিক তেমন লাগবে একটা রিং ঠিক আছে তো রিংয়ের মাস ধরে নিলাম এম ক্যাপিটাল এম এবং এর যে রেডিয়াস সেটা ধরে নিলাম আর আবার বলে দিচ্ছি যে এখানে যেগুলো আমি বের করব মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু রেডিয়াসের সঙ্গে সবসময় পারপেন্ডিকুলারটাই আমি বের করে দেখাবো ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে যে সূত্রটা হবে সেটা হবে দেখো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ক্ষেত্রে তো আর স্কোয়ার তো বসবেই আর স্কোয়ার কিন্তু সব জায়গাতেই বসবে ঠিক আছে তার সঙ্গে যেটা বসবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আর স্কোয়ারের সঙ্গে যেটা বসবে সেটা তোমাদের শুধুমাত্র মনে রাখতে লাগবে তো কী করে মনে রাখবে দেখো রিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে সোজা সেটা কি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র আর স্কোয়ারের সঙ্গে কি বসবে একটা এম বসবে তো এটা মনে রাখা খুব সোজা এটা হচ্ছে কি মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আয়ের মান তো এর থেকে আমাদের যদি বের করতে বলে যে চক্রগতির ব্যাসার্থ কত বা রেডিয়াস অফ জাইরেশান কত বা কে কত তাহলে পরে আমরা কী করে বের করব আমরা তখন কি করে বের করব এমটাকে বাদ দিয়ে দেব আর আর স্কোয়ার যেটা রয়েছে তার রুট করব বা বর্গমূল করব তাহলে এটা কী দাঁড়াবে আর স্কোয়ারে যদি বর্গমূল করি তাহলে পরে দাঁড়াবে এটা আর তাহলে এটা রেডিয়াস অফ জাইরেশান বা চক্রগতির ব্যাসার্ধ কিন্তু আর এইভাবে শুধুমাত্র আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখো এই বৃত্তাকার রিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বের করতে বলে যে এই যে দাগটা আছে বা অ্যাক্সিসটা আছে সেই অ্যাক্সিসটা এইভাবে চলে গেছে মানে পুরো এর যে ব্যাস রয়েছে ব্যাস বরাবর চলে গেছে তাহলে পরে কী করবো তাহলে পরে আমরা এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করব পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরামের সাহায্যে সেটা আমি বলছি না সেটা তোমরা বের করতে পারবে নিশ্চয়ই ঠিক আছে আর এর যদি স্পর্শক বরাবর কোনো অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে বের করতে বলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তখন কী করবো তখন প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরাম আমরা ব্যবহার করবো তো এগুলো কিন্তু আমি বলছি না ঠিক আছে তোমরা শুধু একটা জিনিস মনে রাখো যেগুলো পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরাম বা যেগুলো প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরাম সেগুলো মনে রাখার কোনো রকম দরকার নেই সেগুলো তোমরা বের করে নেবে যারা বুদ্ধিমান ঠিক আছে তারা কিন্তু একটা জিনিসই মনে রাখবে এই বেশি বোঝা মাথায় নেওয়ার কোনো রকমের দরকার নেই ঠিক আছে তো এরপরে চলে আসি নেক্সট নেক্সট অবজেক্টের ক্ষেত্রে চলে আসি সার্কুলার ডিস্কের ক্ষেত্রে সার্কুলার ডিস্ক মানে হচ্ছে বৃত্তাকার চাকতি ঠিক আছে বৃত্তাকার চাকতি বলতে এর পুরোটাই হচ্ছে ভরাট করা আছে ঠিক আছে তো এর ধরে নিলাম এর যে রেডিয়াস আর এবং এর যে মাস সেটা হচ্ছে এম এবার এটা কী করে মনে রাখবো দেখো চাকতির মতন কী দেখতে হয় চাকতির মতন দেখতে হয় হচ্ছে পয়সা ঠিক আছে এবার দেখো কী করে লিখবো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অর্থাৎ আয় কী করে লিখবো দেখো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেহেতু রেডিয়াস আর এখানেও কিন্তু মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এই লাইনের সাপেক্ষেই বের করতে বলেছে ঠিক আছে তো এখানেও মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ক্ষেত্রে রেডিয়াস যেহেতু আর তো এখানে আর স্কোয়ার লিখবো আর এম রয়েছে এম লিখবো ঠিক আছে এরপরে কী করবো দেখো দেখো পয়সার ক্ষেত্রে কী হয় পয়সার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস
বৃত্তাকার চাকতির ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তো এরপরে তোমরা প্যারালাল অ্যাক্সেস থিওরেম আর পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরেম দিয়েও কিন্তু অন্যান্য অ্যাক্সেস সাপেক্ষে এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে পারবে ঠিক আছে সেগুলো আমি বের করে দেখালাম না তো এই গেল সার্কুলার তো এবার চলে আসি নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে অ্যানুলার ডিস্ক বা বৃত্তাকার বলয় তো বৃত্তাকার বলয় মানে বুঝতেই পারছো দেখে যে মাঝখানটা একটু ফাঁকা আছে এবং এর যে ভেতরের রেডিয়াস অর্থাৎ ভেতরের যে বৃত্তাকার অংশ রয়েছে তার রেডিয়াস ধরে নিলাম আর ওয়ান আর এর যে বাইরের রেডিয়াস অর্থাৎ এর বাইরের যে রেডিয়াস বৃত্তের অংশটুকু সেটা ধরে নিলাম আর টু তো এবার আমাকে বের করতে বলেছে যে এই যে অ্যাক্সিসটা সে একই অ্যাক্সিস ঠিক আছে অক্ষটা কিন্তু একই এক অক্ষ ঠিক আছে এই যে অক্ষ এই অক্ষের সাপেক্ষে বের করতে বলেছে আমার যে এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত তো কী করব দেখো এর যে মাস সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত কী করে বের করবো আই কোয়ার্টও লিখলাম এখানে দেখো রেডিয়াস কটা আছে দুটো আছে ব্যাসার্ধ তাহলে দুটোর জন্য দুটো স্কোয়ার একটা হচ্ছে আর টু স্কোয়ার আর প্লাস কি করব আর ওয়ান স্কোয়ার যেহেতু দুটো দুটো রয়েছে তো দুটোর জন্য দুটো স্কোয়ার যোগ করে যোগ করে দিলাম এর পরে কি করব এম লিখব এই এম পর্যন্ত সব জায়গায় সেমই হবে এরপরে কি করব সেটা মনে রাখার জিনিস ঠিক আছে কী করবো দেখো এখানে দেখো এই যে বলয়টা আছে সেই বলয় বলয়ের সঙ্গে তুমি কৃষ্ণের চক্রের মিল খুঁজে পাচ্ছ তো কৃষ্ণের চক্র দিয়ে একটা গল্প বানানো যাক কৃষ্ণ কি করলো কৃষ্ণ চক্রটা দিয়ে একটা রাক্ষসকে মেরে রাক্ষসটাকে দু ভাগ করে দিল কি করলো দু ভাগ তার মানে এম বাই টু চক্র দিয়ে দু ভাগ করে দিল কারণ চক্রটা কিন্তু এমনই দেখতে অর্থাৎ বৃত্তাকার বলয়ের মতনই দেখতে এই যে ফাঁকা অংশটা আছে এই ফাঁকা অংশের মধ্যে আঙ্গুলটা ঢুকিয়ে তারপর চক্রটা মারত কৃষ্ণ তো সেই অনুযায়ী রাক্ষসকে মেরে দু ভাগ করে দিল এর জন্য কী হচ্ছে এম বাই টু আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার তো এরপরে চলে আসি নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে সলিড স্পিয়ার সলিড স্পিয়ার মানে এর সঙ্গে তোমরা ধরে নিতে পারো পৃথিবী পৃথিবী হচ্ছে একটা সলিড স্পিয়ার ঠিক আছে তো সলিড স্পিয়ারের ক্ষেত্রে কী করে বের করবে এই রেডিয়াস ধরে নিলাম আর এবং এর যে মাস সেটা হচ্ছে এম ঠিক আছে তো এর ক্ষেত্রে কী করে বের করবো আই ইকুয়াল টু লিখলাম যেহেতু রেডিয়াস আছে এবং এখানে বের করতে বলেছে যে এর ভেতরের একটা অ্যাক্সিস বা অক্ষের সাপেক্ষে এর ইনার্শিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত তো আর যেহেতু রয়েছে রেডিয়াস তার মানে আর স্কোয়ার তো বসবেই ঠিক আছে এবং এম যেহেতু রয়েছে এমও বসবে তারপরে কী করে মনে রাখবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব মন দিয়ে দেখো দেখো পৃথিবীর সঙ্গে সলিড স্পিয়ারের কিন্তু একটা মিল আছে তাহলে পরে কী করব এখানে দেখো পৃথিবীর ক্ষেত্রে কটা রেখা থাকে একটা থাকে নিরক্ষীয় রেখা আর এখানে থাকে কর্কটক্রান্তি রেখা কি একটা আছে এখানে আরেকটা থাকে এখানে আরেকটা থাকে এবং সবার একদম পয়েন্টে কী থাকে মেরু অঞ্চল একটা সুমেরু একটা হচ্ছে কুমেরু ঠিক আছে তাহলে পরে এখানে কী করব দেখো তাহলে পরে দেখো এখানে লিখব একটা দাগ কাটলাম তাক কেটে সবচেয়ে বসবাসযোগ্য কটা রেখা রয়েছে সবচেয়ে বসবাসযোগ্য রেখা রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা বসবাসযোগ্য মানে মানুষ এখানে বাস করতে পারে ঠিক আছে তো পাঁচটা রয়েছে বসবাসযোগ্য রেখা আর একদম যে সুমেরু আর কুমেরু রয়েছে মানে মেরু অঞ্চল এখানে কিন্তু মানুষ বেশি বসবাস করে না তো এগুলো কটা রয়েছে এগুলো রয়েছে দুটো একটা দুটো তো এখানে লিখলাম দুই তো এটা হলো কি সলিড স্পিয়ারের ক্ষেত্রে মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তো এরপরে চলে আসি নেক্সট টপিকে সেটা হচ্ছে ফাঁপা গোলক মানে হলোস্পিয়ারের ক্ষেত্রে কী করে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করবো সেটা হচ্ছে এই অক্ষের সাপেক্ষে ঠিক আছে একদম মাঝখান দিয়ে একদম সেন্টার দিয়ে অক্ষ চলে গেছে তার সাপেক্ষে তো এই রেডিয়াস ধরে নিলাম আর এবং মাস হচ্ছে সেই এম তো হলোস্পিয়ারের সঙ্গে কার মিল রয়েছে ক্রিকেট বল অর্থাৎ প্লাস্টিকের যে ক্রিকেট বলগুলো হয় না সেগুলোর ভেতরটা কিন্তু ফাঁকা থাকে তো ওগুলোর সাহায্যে কী করে মনে রাখবো ওগুলোর সাহায্যে মনে রাখবো দেখো ক্রিকেট বল দিয়ে যখন বলার বল করে এবং সেটা যখন উইকেটে লাগে তো সেই ক্ষেত্রে কী করে মনে রাখা যায় দেখো আই কোয়াল টু লিখলাম আর স্কোয়ার লিখলাম তারপরে এম লিখলাম দেখো যখন ক্রিকেট বল দিয়ে উইকেটে মারে তো উইকেট মানে কি উইকেট কটা থাকে উইকেট থাকে তিনটে তো উইকেটের ওপরে কি থাকে দুটো বেল দুটো বেল আর বল দিয়ে সেই উইকেটে মারলে পরে কী হয় বোল্ড আউট তো ওইটা হচ্ছে টু বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কার ফাঁপা গোলকের তো এরপরে চলে আসি নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে হলোস্পিয়ার উইথ ক্যাভিটি মানে এটা হচ্ছে মনে করো একটা পৃথিবী রয়েছে পৃথিবী রয়েছে সলিড স্পিয়ার তো সলিড স্পিয়ার থেকে মাঝখানের একটুখানি গোলক আমি বাদ দিয়ে দিলাম কেটে তো মাঝখানের যতটা গোলক আমি বাদ দিয়ে দিলাম দেখো মাঝখানের অংশটা কিন্তু ফাঁকা ঠিক আছে যতখানি গোলক বাদ দিয়ে দিলাম সেটার রেডিয়াস মনে করলাম যে স্মল আর ঠিক আছে সেটার রেডিয়াস মনে করলাম স্মল আর এবং একেবারে পুরোটার যে রেডিয়াস সেটা মনে করলাম ক্যাপিটাল আর তো এখন
এখানে দুটো আর রয়েছে একটা ক্যাপিটাল আর একটা স্মল আর তো আমি কি করলাম ক্যাপিটাল আর থেকে স্মল আর বাদ দিয়ে দিচ্ছি মানে আমি বড় পৃথিবীর থেকে ছোট পৃথিবী শুধুমাত্র বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে পরে কি হচ্ছে দেখো আর লিখলাম ক্যাপিটাল আর মাইনাস স্মল আর ঠিক নিচেও তাই লিখলাম ক্যাপিটাল আর মাইনাস স্মল আর এরপরে কি করব এরপরে লিখব আমরা জানি আর্থ পৃথিবী ইংরেজি কি আর্থ ই এ আর টি এইচ এই আর্থের মধ্যে কটা শব্দ আছে পাঁচটা শব্দ আছে ঠিক আছে তাই এখানে লিখলাম আর টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানেও লিখলাম আর টু দি পাওয়ার ফাইভ আবার আরেকটা শব্দ জানি সেটা হচ্ছে পৃথিবী বাংলাতে কি হয় পৃথিবী পৃথিবীতে কটা শব্দ আছে পৃথিবীতে আছে তিনটে শব্দ বাংলাতে যদি করি তো এটা হচ্ছে তিনটে শব্দ তো এখানে লিখলাম থ্রি এখানে লিখলাম থ্রি তার আগে লিখলাম এম এরপরে কি করব এরপরেও খুব সোজা দেখো যেহেতু পৃথিবীর ক্ষেত্রে তো পৃথিবীর ক্ষেত্রে একদম আগেরটা কি করেছিলাম সলিড স্পেয়ারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আগেরটাই করেছিলাম যে একটা যদি এটা পৃথিবী হয় তো পৃথিবীর ক্ষেত্রে এইটা 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 অর্থাৎ পাঁচটা রেখা আছে যেখানে মানুষ বসবাস করতে পারে আর এরকম দুটো রেখা আছে যেখানে মানুষ বসবাস করতে পারে না তো ওপরে বসবে দুই তো এটা হলো টু বাই ফাইভ এম আর টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস আর ফাইভ আর টু দি পাওয়ার আর কিউব মাইনাস স্মল আর কিউব তো এটা গেলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হলোস্পিয়ার উইথ ক্যাফিন তো এরপরে চলে আসি নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে হলো সিলিন্ডার বা ফাঁপা চং ফাঁপা চং বলতে ভেতরটা পুরোটা ফাঁকা ঠিক আছে এর রেডিয়াস আর তো এখানে প্রথমে যেটা বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে বের করতে বলেছে আমাকে এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত এবার দেখাও কোনো একটা লোক যদি এখান থেকে দেখে এই পাস থেকে দেখে তবে এই যে চোংটা আছে সেটাকে দেখতে ঠিক কেমন লাগবে সেটাকে দেখতে ঠিক কিন্তু একটা রিংয়ের মতন লাগবে কেমন লাগবে দেখতে রিংয়ের মতন লাগবে যার রেডিয়াস হচ্ছে আর এবং এই যে চোং চোঙের মাসটা হচ্ছে এম তো এর ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কী হবে এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে সেটা হবে হচ্ছে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার কেন এম আর স্কোয়ার কারণ এটাকে দেখতে অনেকটা রিংয়ের মতো লাগছে তো রিংয়ের ক্ষেত্রে আমি কী বের করেছিলাম এম আর স্কোয়ারই বের করেছিলাম যেহেতু এখানেও এটা রিংয়ের মতনই লাগছে দেখতে তাই এখানেও কিন্তু আমি এটা এম আর স্কোয়ারই লিখব তো এরপরে চলে আসি নেক্সট জিনিসে এই চোঙের মধ্যেই নেক্সট তো নেক্সটে যে অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে এই চোঙের ঠিক মিডিল দিয়ে একটা রেখা গেছে তার সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলা যায় ঠিক আছে তো এই যে চোং চোঙের টোটাল লেংথ হচ্ছে এল এবং এর রেডিয়াস সেই আরই রয়েছে এবং মাস কিন্তু সেই এমই রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে কী করে বের করব খুব সিম্পল খুব সহজ দেখো একদম মিডিল দিয়ে যেহেতু রেখাটা গেছে তো মিডিল দিয়ে এই লাইনটা যাওয়ার জন্য চোংটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ঠিক আছে এর জন্য কি করব এর জন্য প্রথমে লিখব এম আর স্কোয়ার বাই টু যেহেতু দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এর জন্য কি লিখব এটা ছিল এম আর স্কোয়ার এখানে লিখলাম কি এম আর স্কোয়ার বাই টু প্লাস প্লাস কেন লিখব কারণ দেখো এখানে রেডিয়াস ছাড়াও কিন্তু লেংথ আছে তো লেংথ যেহেতু আছে তাই প্লাস করতেই হবে তো এই ক্ষেত্রে কি লিখব এই ক্ষেত্রে লিখব এম এম তো লিখতেই হবে এল স্কোয়ার লিখতে হবে এরপরে সংখ্যাটা কি করে মনে রাখবো দেখো তুমি যদি এই পাশ থেকে দেখো মানে মোবাইলের ওপর থেকে দেখো চোংটাকে মোবাইলে দেখো চোংটাকে বা পাইপটাকে কোনো একটা পাইপটাকে যদি একদম দূর থেকে কোনো একটা পাইপকে দেখি তবে সেটা কিন্তু অনেকটা অনেক লাঠির মতন দেখাবে অনেক দূর থেকে যদি দেখি এবার লাঠি দিয়ে কি করে লাঠি দিয়ে কিন্তু কোনো একটা বাজে ছেলেকে বা বাজে মেয়েকে কিন্তু মারা হয় মারার সঙ্গে সঙ্গে মা বা বাবা কি বলে যে তোর বারোটা বেজে গেছে যখন লাঠি দিয়ে মারে তখন কি বলে তোর বারোটা বেজে গেছে এর জন্য এখানে কি লিখতে হবে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ঠিক আছে তো এই গেল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কার ক্ষেত্রে এই চোঙের ক্ষেত্রে যখন এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে আমাকে বের করতে বলবে তো এর এরপরে চলে আসি সলিড সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সলিড সিলিন্ডার বলতে যে সিলিন্ডারের ভেতরটা পুরোটা সলিড অর্থাৎ ফাঁপা নয় তো এই ক্ষেত্রে কী করে বের করবো দেখো এক্ষেত্রে প্রথমে বের করতে বলেছে যে এর মধ্যে দিয়ে এই যে অ্যাক্সিসটা গেছে তার সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত তো এর মাস ধরে নিলাম ক্যাপিটাল এম তো আই কলটো কী লিখবো আই কলটো লিখবো দেখো এই এই অ্যাক্সিস সাপেক্ষে যেহেতু বের করতে বলেছে তাই মানুষটা এইখান থেকে দেখছে কোনো একটা মানুষ তো এখান থেকে কোনো একটা মানুষ যদি দেখে তাহলে পরে কেমন দেখবে সে দেখবে একটা বৃত্তাকার চাকতি অর্থাৎ সে দেখবে ঠিক এমন টাইপের একটা চাকতি বাট চাকতি মানে কি চাকতি মানে হচ্ছে পয়সা তো পয়সার ক্ষেত্রে কি বের করেছিলাম পয়সার ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করেছিলাম এম আর স্কোয়ার বাই টু তো এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এম আর স্কোয়ার বাই টুই হবে কারণ দেখতে ঠিক একই রকম লাগছে এই পাশ থেক
তাহলে পরে এর ক্ষেত্রে কি হবে এর লেন্থ হচ্ছে এল এবং রেডিয়াস কিন্তু সেই আর রয়েছে আর এর যে মাস সেটা হচ্ছে এম তো এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে ইকোয়ালটা হবে যেহেতু এই সিলিন্ডারটাকে বা চোংটাকে মাঝখান দিয়ে যাওয়ার জন্য এই অ্যাক্সিসটা দুটো ভাগে ভাগ করেছে তাই কি হবে তাই প্রথমে যেই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ছিল সেটা দুই ভাগ হবে তো এর যদি দুই ভাগ হয় তাহলে পরে কি হবে এখানে হবে ফোর প্লাস প্লাস কেন হবে কারণ লেন্থের জন্য একটা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আসবে তাহলে পরে আমরা লিখতে পারি এম এল স্কোয়ার বাই এ বাইটা কি লিখবো দেখো দূর থেকে দেখলে পরে যদি আমি এই ভিডিওতে তোমরা যখন দেখছো তখন দূর থেকে যদি দেখো কোনো একটা চমকে তবে কেমন লাগবে দেখতে তবে একটা ঠিক লাঠির মতন কিন্তু লাগবে কোনো একটা চমকে দেখতে তো লাঠি দিয়ে কাকে কি করা হয় কোনো বাজে ছেলে বা কোনো যারা শয়তানি করে তাদেরকে মারা হয় আর মারার সময় বলা হয় কি তোর বারোটা বেজে গেছে তো এখানে লেখা হয় বারো তো এটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ তো এরপরে চলে আসি নেক্সট পার্ট সেটা হচ্ছে থিন রড থিন রড মানে হচ্ছে কোনো সরু একটা দণ্ড এবার সরু দণ্ড মানে কি সরু দণ্ড মানে হচ্ছে যার যে রেডিয়াস রয়েছে মানে সরু দণ্ডটা একটা চোঙের মতনই ব্যাপার তো যার রেডিয়াস রয়েছে সেটা এর লেংথের সাপেক্ষে অনেক অনেক কম মানে রেডিয়াস প্রায় জিরো ধরা যেতে পারে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে সরু দণ্ড তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে বের করতে পারে যে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কত কার সাপেক্ষে এর দণ্ডের একদম সেন্টার দিয়ে একদম মিডিল দিয়ে একটা অক্ষ চলে গেছে তার সাপেক্ষে বের করতে বলেছে এর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কত তো আই কোয়ালটু কী লিখবো আই কোয়ালটু লিখবো দেখো আগে যেটা বের করেছিলাম সেটা ছিল একটা এমনি নিরেট চং বা এমনি একটা ফাঁপা চং তো ফাঁপা চঙের ক্ষেত্রে কী বের করেছিলাম যে এম আর স্কোয়ার বাই টু প্লাস এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এবার যেহেতু এখানে রেডিয়াস নেই তার মানে রেডিয়াস জিরো তার মানে এখানে শুধুমাত্র পড়ে থাকছে কি শুধুমাত্র পড়ে থাকছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ টুয়েলভ কেন পড়ে থাকছে কারণ লাঠি দিয়ে বা সরু দণ্ড দিয়ে আমরা কী করি কোনো শয়তান ছেলে বা শয়তান মেয়েকে মারার সময় বলি কি যে তোর বারোটা বেজে গেছে তো এর জন্য এখানে লিখি যে টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ তো আজকের মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার পার্ট এখানে শেষ হলো আশা আশা রাখছি যে তোমরা পুরো জিনিসটা খুব ক্লিয়ার মতন করে বুঝতে পেরেছো কারণ আমি খুব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা মান বুঝিয়েছি যে মানটা কেন এই জায়গাতে এমন হচ্ছে তোমরা ঠিক ডিটেলসে অমনভাবে মনে রাখবে তো প্লিজ তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও যে তোমাদের এই পদ্ধতিগুলো কেমন লাগছে আমার আরও কয়েকটা ভিডিও আরও দুটো ভিডিও অলরেডি আপলোড করা হয়ে গেছে ঠিক আছে তোমরা প্লে লিস্ট চেক করলে পড়ে সেগুলো পেয়ে যাবে প্লে লিস্টে এর নাম রয়েছে ট্রিক টক ট্রিক টক তো সেখানে চেক করলে পড়ো তোমরা কিন্তু আরও দুটো ভিডিও এরকম পেয়ে যাবে তো প্লিজ শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস আর প্লিজ কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েও পারলে পরে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং